வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாவாவில் வந்து எப்படி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறது அதில் எப்படி ரீட் பண்ணுறது எப்படி ரைட் பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டு நான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நம்ம வந்து எப்படி ஜாவா ப்ரோக்ராம் மூலமாக எப்படி ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணலாம் ஜாவா ப்ரோக்ராம் மூலமாக எப்படி ஒரு சப் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணலாம் எப்படி ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணலாம் கிரியேட் பண்ண ஃபைலை வந்து எப்படி டெலிட் பண்ணலாம் எப்படி வந்து ஃபைலை ரீநேம் பண்ணலாம் இப்போ எப்படி வந்து ஒரு ஃபைல் ஃபைல் நேம் மட்டும் தனியாக கன்சோலில் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒரு ஃபோல்டர் கொடுக்குறேன்னா அந்த ஃபோல்டரில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ் இதெல்லாம் நான் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம் எப்படி ஒரு ஃபோல்டர் கொடுத்தா அந்த ஃபோல்டரில் இருக்கிற ஃபைல்ஸை மட்டும் தனியாக எப்படி எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணலாம் எப்படி ஃபோல்டர்ஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் சொல்கிற ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷனில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல்ஸ் மட்டும் வேணும் இல்லை டாட் எம்பி த்ரீ ஃபைல்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் எப்படி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் எப்படி அதை லிஸ்ட் பண்ணலாம் நான் சொல்கிற ஃபைல் சைஸ் எனக்கு அஞ்சு எம்பிக்கு மேலே இருக்கிற ஃபைல் சைஸ் மட்டும் கொடுங்க பத்து எம்பிக்கு மேலே இருக்கிற ஃபைலை மட்டும் எடுத்து கொடுங்கன்னா அதை எப்படி கொடுக்கலாம் எப்படி ஃபைலில் ரைட் பண்ணலாம் ரைட் பண்ணலான்னா எப்படி ஒரு ஃபைலில் போய் நான் இன்புட் கொடுக்குறது எப்படி அதோட அவுட் புட்டை எடுக்கிறது ஃபைல் ரீடிங் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி ஃபைலை ரீட் பண்ணும்போது எப்படி வந்து கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தனியாக எடுக்கிறது எத்தனை கேரக்டர் இருக்குது ஒரு ஃபைல்னு கேட்டால் நான் பார்க்க முடியுமா எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டால் பார்க்க முடியுமா எத்தனை லைன்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டால் என்னால் சொல்ல முடியுமா இதையெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஃபைல் ஃபைல்னு நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கோம் அப்போ ஃபைல்னு பேசுகிறதுல எதை நம்ம ஃபைல்னு பேசுகிறோம் அப்படின்னா ஃபைலுங்கிறது ஒரு டிஎக்ஸ்டி ஃபைலாக இருக்கலாம் ஒரு டாட் டிஓசி ஃபைலாக இருக்கலாம் டாட் ஓடிடி ஃபைலாக இருக்கலாம் டாட் பிடிஎஃப் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஃபைலுங்கிறது ரா டேட்டா அதாவது பைனரி டேட்டாவை கையில் வச்சுருக்கிற இமேஜஸாகவும் இருக்கலாம் இப்படி ரெண்டு மாதிரியும் இருக்கலாம் ஏன்னா ஜாவா வந்து ரெண்டு இமேஜஸை ரீட் பண்ணுறது இமேஜஸை காப்பி பண்ணுறதையும் ஜாவா சப்போர்ட் பண்ணுது இதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸை ரீட் பண்ணுறது அதை காப்பி பண்ணுறதையும் சப்போர்ட் பண்ணுது டெக்ஸ்ட் ஃபைலை ரீட் பண்ணும்போதெல்லாம் ஜாவாவில் வந்து என்ன வார்த்தையில் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கேரக்டர் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்போல்லாம் வந்து ரா டேட்டாவாக பைனரியில் இருக்கிற டேட்டா இருக்கோ அதையெல்லாம் ஜாவாவில் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க பைட் ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ரா டேட்டா பைனரியாக இருக்கும்போது அதை பிட்டு பிட்டாக தான் ரீட் பண்ண முடியும் பிட்டுங்கிறது எட்டு பிட்டு சேர்ந்தால் ஒரு பைட்டுங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதனால் அந்த மாதிரியான இடத்துலலாம் பைட் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு என்னென்னலாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது முதலே சொல்லிடுறேன் நான் வந்து எக்லிப்ஸ் ஐடி அப்படின்னு ஒரு ஐடியை யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் எக்லிப்ஸ் பற்றின நாலேஜ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதில் எப்படி ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி டைப் பண்ணுறது இது மாதிரி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பாக ஃபைல் ரீடிங் பற்றி பேசும்போது எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் கண்டிப்பாக தெரியணும் ஏன்னா இங்கே நிறைய செக்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஐஓ எக்ஸப்ஷன் ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய செக்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் தெரியல அப்படின்னா ஃபைலகம் சேனல்லையே எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்னு தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இதை பாருங்கள் ஃபைல் ரீடிங்கை பாருங்கள் அதே மாதிரி டைனமிக் பெயிண்டிங் இது வந்து ஜாவா இன் தமிழ்னு ஒரு பிளேலிஸ்டில் டைனமிக் பெயிண்டிங் கடைசி ரெண்டு மூணு வீடியோஸில் பேசியிருக்கோம் டைனமிக் பெயிண்டிங்னா என்ன அதாவது பேரண்ட் கிளாஸ் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து சைல்டு கிளாஸுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறது அல்லது இன்டர்ஃபேஸ் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற கிளாஸுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறது இந்த கான்செப்ட் வந்து டைனமிக் பெயிண்டிங் அப்படின்னு ஜாவாவில் சொல்லுவாங்க அது பற்றின நாலேஜ் இருக்கணும் அது அது இது போக நமக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கணும்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி கால் ஆகும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபைல் சம்மந்தமான நிறைய கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணும் அப்படிங்கிற பேசிக் ஐடியா இருக்கும் இது நானும் இருந்தாலே மேலே இருக்கிற ப்ரோக்ராம் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ வாங்க நம்ம ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமாக பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது எப்படி வந்து ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ எப்படி ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் ஃபைல் ஃபோல்டர் டெமோ அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கிளாஸில் ஆல்ரெடி மெயின் மெத்தட் வச்சிருக்கேன் இப்போ இதுக்குள்ள தான் நான் என்னோட கண்டென்ட் எல்லாம் டைப் பண்ண போகிறேன் இது எக்லிப்ஸ் தான் எக்லிப்ஸில் நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக் கண்ணுக்கா
இப்போ டபுள் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த டெஸ்க்டாப்பில் தான் நான் வந்து ராஜா அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அந்த ஃபோல்டர் நேம் இங்கே டைப் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்போ ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணணும்னா முதல் பாயிண்ட் என்ன இருக்கணும் ஏற்கனவே வந்து டெஸ்க்டாப்பில் ராஜா அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கக்கூடாது அப்போ ஃபோல்டர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டது இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது ஃபைல் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஃபைல் அப்படிங்கிறதா நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் நேம் அதாவது என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டோட மெமரி தான் நியூ ஃபைல் இங்க பாருங்க இந்த ஆப்ஜெக்டோட மெமரி தான் நியூ ஃபைல் இங்க கொண்டு போய் நான் என்ன சொல்றேன்னா எனக்கு ராஜான்னு ஒரு இந்த மெமரியில இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இன்னொரு ஒரு ஃபைல கொண்டு போய் வைக்க போறேன் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்ப நான் இந்த ஃபைலுக்கு ராஜான்னு பேர் வச்சிருக்கேன் ராஜா அப்ப இந்த மெமரியில நான் வந்து ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறதோட மெமரியில இந்த ராஜாங்கிறது இருக்கு அப்ப நான் வந்து ஃபைல கூப்பிட்டு உன்னோட மெமரியில ராஜான்னு யாராவது இருக்காங்களா ஆல்ரெடி வந்து டெஸ்க்டாப்ல தானே இருக்கு அந்த மெமரியில இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படின்னா இங்க கூப்பிட்டு ஃபைல் டாட் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது எக்ஸிஸ் இந்த எக்ஸிஸ் மெத்தட் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸிஸ்ட் அதுல அதுலயே தெளிவா சொல்லிட்டாங்களா ஒருவேளை ஃபைலோ அல்லது டேரக்டரியோ நீங்க என்ன பாத்து கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த பாத்துல எக்ஸிஸ்டா இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்து சொல்லிடும் இருந்தாங்கன்னா எக்ஸிஸ்ட்ங்கிறது இருக்காங்கன்னு சொல்லும் பூலியன்ல கொடுக்கும் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லும் அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த இடத்துல பூலியன் பிரசன்ட் அப்படின்னு முதல்ல கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் இந்த இடத்துல ஃபோல்டர் பிரசன்ட் அப்படின்னு கொடுத்து ஃபோல்டர் பிரசண்டா இருந்தா எனக்கு இந்த பிரசன்ட்டுங்கிறது ட்ரூன்னு கொடுக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுக்கும் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் ஃபோல்டர் பிரசன்ட் ஃபால்ஸ் அப்போ ராஜானு ஒரு ஃபோல்டர் டெஸ்க்டாப்பில் இல்லை அப்படி இல்லைனா அதாவது இஃப் ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட்ல வேல்யூ போட் ஃபால்ஸ் தானே அது ஒருவேளை ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அப்படி வந்து ஒரு ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணுங்க ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணுங்கங்கிறதுக்கான மெத்தட் இப்போ பேர் வந்து எம்கேடிஏஆர் அப்போ மெத்தட இப்படி வந்து கிரியேட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் இப்போ நான் இப்படி கிரியேட் ஆயிடுச்சா ஆகலையா அப்படிங்கிறத இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டெஸ்க்டாப்லயும் போய் பார்க்கலாம் இங்கேயும் திரும்ப ஒரு தடவை இப்படி ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத இங்கேயும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்படி கொடுத்துட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அல் அண்ட் ஃபோல்டர் பிரசன்ட் ஆர் நாட் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா முதல்ல எனக்கு ஃபால்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா எனக்கு ட்ரூனு கிடைக்கும் நான் இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ ரன் பண்றேன் ரன் பண்ணேன்னா முதல்ல ஃபோல்டர் பிரசன்ட் ஃபால்ஸ்ன்னு கிடைச்சிதா அடுத்து ஃபோல்டர் பிரசன்ட் ட்ரூனு கிடைக்குதா இப்போ ராஜானு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கான்னு நான் போய் பார்க்குறேன் ஆ நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி ராஜானு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு அப்போ எனக்கு ஜாவால ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ நம்மளோட ஃபோல்டர் கிரியேஷன் ப்ரோக்ராம் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு எப்படி ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து எப்படிங்க ஒரு சப் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எப்படி சப் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நான் ராஜா அப்படிங்கிறதுக்குள்ளேயே சப் ஃபோல்டர் ரெண்டு கிரியேட் பண்ணுறேன் ராணி அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறேன் மந்திரி அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்படி ரெண்டு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோம் அதாவது ராஜானு ஒரு ஃபோல்டர் அதுக்குள்ள ராணின்னு ஒரு ஃபோல்டர் அதுக்குள்ள மந்திரின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா ரொம்ப ஈஸி எம்கேடிஏஆர் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா ஒரே ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகும் அதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ஃபைல் டாட் எம்கேடிஏஆர் எஸ்ன்னு கொடுத்தேன்னா கிரியேட்ஸ் த டேரக்டரி நேம்டு பை திஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பாத் நேம் அதுக்கு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க இன்க்ளூடிங் Any necessary but non-existent parent directories. That is parent directory, sub-directory. We will create a slash. If you create a slash, we will create a slash. That is how we will create a slash. That is how we will create a slash. That is how we will create a directory. MKDIR, yes. That is how we will create a directory. Now we will create a directory. Now we will go to the Raja. Now we will go to the desktop. Raja. That is how we will create a folder. That is how we will create. இப்ப நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் ராஜா இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ராஜா ஃபோல்டர்ல என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றேன் நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்ப நான் டெஸ்க்டாப்ல போய் பார்த்தேன்னா என்னோட ராஜா ஃபோல்டர்ல ராணின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆயிருக்கு மந்திரின்னு ஒரு ஃபோல்டர் ரெண்டு சப் ஃபோல்டர்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்ப இப்படி வந்து சப் ஃபோல்டர்ஸ்
இப்போ வந்து நான் ராஜாங்கிற ஃபோல்டரில் நான் வந்து ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் வந்து ஃபைல் கொடுக்கும்போது ரொம்ப முக்கியமானது என்ன ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு டிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஃபைல் நியூ ஃபைல் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு இந்த இடத்துல திரும்ப வழக்கம் போல இப்படி ஒரு ஃபைல் ஏற்கனவே இருந்தால் நமக்கு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை அப்படி தானே அதனால் ஃபைல் எக்ஸிஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்து செக் பண்ணிக்கிட்டுறேன் இது ஃபைல் இருக்கா இல்லையாங்கிறத பார்த்து சொல்லிடும் அப்போ நான் திரும்ப பூலியன் பூலியன் ப்ரெசன்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைல் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துடுறேன் ஒரு வேலை அப்படி இல்லை இப்படி நான் வந்து டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு கொடுக்குறேன் அப்படி ஒரு ஃபைல் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுங்க அப்போ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி கிரியேட் மேக் டேரக்டரிங்கிறது கிரியேட் ஒரு டேரக்டரி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கோ அதே மாதிரி ஃபைலுக்கு கிரியேட் நியூ ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு இது கிரியேட் பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்ணினா ட்ரூனு சொல்லும் இல்லைனா ஃபால்ஸ்னு சொல்லும் இந்த இடத்துல தான் நமக்கு வந்து எக்ஸப்ஷன் தேவைப்படும் ஏன்னா நம்ம இப்போ ஃபைல கிரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால வந்து ஃபைல் கிரியேட் ஆகலாம் ஆகாமல் போகலாம் அப்படிங்கிறதுனால ஐஓ எக்ஸப்ஷன் இப்போ ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சா அப்படிங்கிறது இப்போ நான் இந்த இடத்துல பூலியன் கிரியேட்டட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா கன்சோலில் இப்போ நான் வந்து ஃபைல் கிரியேட்டட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் கிரியேட்டட் என்னங்கிறத நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒருவேளை கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இந்த ராஜாங்கிற ஃபோல்டரில் டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டிங்கிற ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு ட்ரூனு கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா ஃபால்ஸும் கிடைக்கும் நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் நான் ஃபைல் கிரியேட்டு ட்ரூனு கிடச்சிருச்சு இப்போ நான் டெஸ்டாப்பில் போய் பார்க்க போகிறேன் ராஜா அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபைல் கிடச்சிருச்சு அப்போ இப்போ எனக்கு வந்து ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ சப் ஃபோல்டர் நமக்கு கிரியேட் பண்ண தெரியும் ஃபைல் கிரியேட் பண்ண தெரியும் இது ரெண்டும் நமக்கு தெரியும் இப்போ ஃபைல் டெலிஷன் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்ப நான் வந்து ஃபைல் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா இந்த இடத்துல ராஜா டா ராஜாங்கிற ஃபோல்டர்ல டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அப்போ அந்த லொக்கேஷனை எடுத்து வச்சுக்கோம் ஃபைல் ஃபைல் ஈக்வல்ஸ் டு நியூ ஃபைல் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்து சி டிரைவ்ல இந்த லொக்கேஷன் அப்படியே காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிடுறேன் ராஜா அப்படிங்கிறதோட சேர்ந்து டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி தான் என்னோட ஃபைல் அதை கொடுத்து வச்சுக்கிடுறேன் அதை கொடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறமா ஃபைல் டாட் டெலிட் அவ்வளோதான் ஃபைலை டெலிட் பண்ணுறது ஃபைல் டாட் டெலிட்னா ஃபைல் டெலிட் ஆகிடுச்சுன்னா தான் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் திரும்ப ஃபைல் டாட் எக்ஸிஸ் அப்படிங்கிறத எடுத்து நான் அதை ஒரு கூலியனில் ப்ரெசன்ட்டுன்னு சேவ் பண்ணி அதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல ஃபைல் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும்போது ஃபோல்டர்னு கொடுத்துருக்கேன் நான் இப்போதைக்கு அதை ஃபைல் இப்போ நம்ம ஃபைல் தானே பார்த்துட்ருக்கோம் அதனால் ஃபைல் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிடுறேன் ஃபைல் ப்ரெசன்ட்டா அப்படின்னு பார்த்தா ஃபால்ஸ் இப்போ நான் என்னோட அவுட்புட்டில் போய் பார்க்குறேன் ராஜாங்கிற ஃபோல்டரில் டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிற ஃபைல் இல்லை இதுதான் வந்து ஃபைலை டெலிட் பண்ணுறது அப்போ நமக்கு ஃபைலை எப்படி டெலிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சு போச்சு சரி இப்போ எப்படி ஃபைலை ரீநேம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதான் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது எப்படி ஃபைல் இப்போ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ஃபைலை டெலிட் பண்ணியாச்சு ஃபைலுக்கு வந்து இப்போ நான் டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டிங்கிற பேரை மாற்றிட்டு வேற ஒரு பேர் கொடுக்கணும்னா எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ எப்படி ஃபைலை ரீநேம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ ஃபைலில் ரீநேம் பண்ணுறதுக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு ஃபைல் வச்சிருக்கிறேன் அந்த ஃபைலை முதல்ல கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைல் டாட் கிரியேட் நியூ ஃபைல் அப்படின்னு கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கிரியேட் பண்ணியாச்சு கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நியூ ஃபைல் இப்போ நான் எனக்கு ஒரு புது நேம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் சும்மா நியூ நேம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் நியூ ஃபைல் அப்போ அந்த ஃபைல் எந்த ஃபைல் இந்த லொக்கேஷனில் இருக்கிற டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டிங்கிற ஃபைலுக்கு தான் நான் வந்து பேர் மாற்ற போகிறேன் அப்போ அந்த பேர் என்ன கொடுக்க போகிறேன் நான் என்ன பேர் வேணுமோ அதை கொடுத்துக்கலாம் நான் சும்மா இப்போ டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து ஏதாவது ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து ஹக்குனம் டாட்டா அப்படின்னு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் இப்படி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு ரீநேம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ எனக்கு எந்த ஃபைலை ரீநேம் பண்ணணும் இந்த ஃபைலை ரீநேம் பண்ணணும் என்னவா ரீநேம் பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற பேரை கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் பேரை கொடுங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் தானே இப்போ நமக்கு
இந்த ஃபைல போய் நான் வந்து இப்ப பண்ண போறேன் அதாவது கிரியேட் பண்றேன் ஒருவேளை ஆல்ரெடி இருக்குன்னா கிரியேட் ஆகாது அதான் இதுல கொடுத்துருக்கோம் கிரியேட்ஸ் நியூ எம்டி ஃபைல் நேம் பை திஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஒன்லி இஃப் அ ஃபைல் வித் திஸ் நேம் டஸ் நாட் எட் எக்ஸிஸ்ட் ஏற்கனவே இல்ல அப்படின்னாதான் கிரியேட் பண்ணும் ஏற்கனவே இருந்தா ஒண்ணுமே பண்ணாது சும்மா விட்டுரும் இப்ப அதுக்கப்புறம் நான் நியூ நேம் குடுக்குறேன் நியூ நேம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை ரீநேம் டு ஃபைல்ல வந்து ரீநேம் டூ அப்படிங்கறத வச்சு கொடுக்க போறேன் இப்ப ரீநேம் டூ அப்படின்னா ரீநேம் சக்சஸ் ட்ரூ இப்ப என்ன நடந்திருக்கும் அந்த ஃபோல்டர்ல அக்குணமட்டாட்டான்னு மாதிரி இருந்துச்சா இதுதான் ஃபைல ரீநேம் பண்றது அப்ப எப்படி ரீநேம் பண்றது அப்படிங்கறது இப்ப நமக்கு தெரியும் இப்ப நம்ம ரீநேம் பண்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எப்படிங்க அந்த ஃபைலோட நேம் பிரிண்ட் பண்றது அப்படின்னு ஃபைலோட நேம் எங்க இருக்கும் ஃபைல் கிளாஸ்ல இருக்கும் இப்போ ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ்ல உள்ள மெத்தட் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் வேணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதே மாதிரி ஃபைல் பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாம் எங்க வேணும் ஃபைல எடுத்து பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் எப்படி நேம் எப்படி எடுத்துக்கிறது ஃபைலோட நேம் மட்டும் நான் எப்படி தனியா எடுக்கிறது ஃபைல் டாட் அப்படின்னு வச்சு பார்ப்போம் நேம் அப்படின்னு அடிச்சு பார்ப்போம் ஆ கெட் நேம் அப்படின்னு இருக்கா இந்த கெட் நேம் தான் ஃபைலோட நேம் கொடுக்கறது ரிட்டர்ன்ஸ் த நேம் ஆஃப் த ஃபைல் ஆர் டைரக்டரி டினோட்டட் பை திஸ் அதாவது ஒரு ஃபோல்டரோட நேமோ அல்லது ஃபைலோட நேமோ வேணும் அப்படின்னா ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட வச்சு கெட் நேம் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டா போதும் இந்த நேம் வந்து எனக்கு பிரிண்ட் ஆயிரும் இப்ப நான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அல் இப்ப இந்த ஃபைலோட நேம் நான் பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஹக்குன மட்டாட்டா அப்படின்னு வரணும் இப்ப நான் இந்த இடத்துல ஃபைல் நேம் அப்படின்னு கொடுத்து பிளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துடுறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு ஃபைலோட நேம் என்ன பிரிண்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ஃபைல் நேம் டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி நான் வந்து ஏற்கனவே டெஸ்ட் டாட் டிஎக்ஸ்டி நான் வந்து ஃபைலோட நேம் கொடுக்குறேன் நியூ ஃபைலோட நேம் எடுத்து கொடுத்து பாக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஹக்குன மட்டாட்டா அப்படின்னு வந்து ஃபைல் நேம் வந்து ஹக்குன மட்டாட்டா டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு வந்துருச்சா அப்போ ஒரு ஃபைலோட நேம் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சா இதுதான் பிரிண்டிங் ஃபைல் நேம் அப்போ பிரிண்டிங் ஃபைல் நேம் ப்ரோக்ராமும் இப்போ நமக்கு தெரியும் இப்ப அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் வேற என்னென்னலாம் இந்த ஃபைல்ல ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்ப நான் வந்து என்னென்னலாம் பிரிண்ட் பண்ணலாம் இப்ப அப்படின்னா ஃபைல் நேம் ஃபைல் டாட் அப்படின்னு கொடுத்து பார்த்து கேன் எக்ஸிக்யூட் அப்படிங்கிற மெத்தட் இருக்கு அப்ப கேன் எக்ஸிக்யூட் என்ன பண்ணும் இப்ப ஃபைலோட இந்த கேன் எக்ஸிக்யூட் கேன் ரீட் கேன் ரைட் இதெல்லாம் எப்படின்னா ஃபைலுக்கு கொடுத்துருக்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் சில பேர் வந்து ரீட் ஓன்லி ஃபைலா வச்சிருப்பாங்க ரைட் ஓன்லி ஃபைலா வச்சிருப்பாங்க ஃபைல வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் அந்த ஃபைலோட ப்ராப்பர்ட்டி தெரிஞ்சுக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாம் தான் இது இப்போ ஃபைல் டாட் கேன் ரீட் அப்படிங்கிறது என்ன ரிசல்ட் வருது அதே மாதிரி சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலன் இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலன் ஃபைல் டாட் கேன் ரைட் அப்படின்னா என்ன அவுட் புட் வருது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ கேன் ரீட் கேன் ரைட் கேன் இந்த 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 நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஃபைலுக்கு எல்லா ஆக்சஸும் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால ட்ரூ ட்ரூ ட்ரூன்னு வந்துருச்சு ஒருவேளை நம்ம அதுக்கு ரீட் ஓன்லி மட்டும் செட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த கேன் ரைட் அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் எப்படி வந்து எல்லா ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ் ஒரு டேரக்டரில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸும் நம்ம எப்படி லிஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கறோம் அப்போ ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணா முதல்ல எந்த ஃபைல் இல்லை எந்த ஃபோல்டரை நான் வந்து பார்க்க போறேன் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே கொடுத்து வச்சுக்க போறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நியூ ஃபைல் வழக்கம் போல இந்த நியூ ஃபைல் நியூ ஃபைல் ஈக்வல்ஸ் டூ இந்த மாதிரி கொடுத்து இந்த லொக்கேஷன் இப்போ வந்து எனக்கு டெஸ்க்டாப்ல உள்ள எல்லா ஃபைல்ஸும் வேணும் அப்படின்னா இல்லை எல்லா ஃபைல்ஸ் சப் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாமே வேணும்னா நான் டெஸ்க்டாப் அப்படின்னு கொடுத்து வச்சுக்க போறேன் இப்போ ஃபைல்ல இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு ஃபைல் அப்படிங்கறத வச்சு இதுல லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு இந்த லிஸ்ட் மெத்தடோட ரிட்டர்ன் டேட்டா டைப் பாருங்க இதோட ரிட்டர்ன் டேட்டா டைப் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரே அப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரேவா நம்ம கொடுத்து வச்சுக்கலாம் எப்படி கொடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்படி கொடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரிங் அரே இப்ப வந்து என்னோட லிஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதுதான் என்னோட ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ் லிஸ்ட் இப்ப இந்த ஸ்ட்ரிங் அரேவை நான் வந்து ஒரு ஃபார் ஈச் லூப் யூஸ் பண்ணியோ இல்ல ஃபார் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணியோ இப்போ ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி முதல்ல பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ்
இப்படி நான் இதை வந்து ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் ஃபார் ஈச் லூப் ஸ்ட்ரிங் அரே தானே அதனால் வந்து ஒரு ஃபார் ஈச் லூப் ஸ்ட்ரிங் எஸ் கோலன் ஸ்ட்ரிங் அரையோட நேமை கொடுத்துக்கிட்றேன் ஃபார் ஈச் லூப் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியலனாலும் இது ரொம்ப ஈஸி இந்த அரையோட நேம் என்னவோ அது இந்த சைடு எழுதணும் இந்த அரையோட டேட்டா டைப் இந்த சைடு எழுதணும் இது தான் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ண போகிற இண்டெக்ஸ் அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலன் எஸ் இப்போ நான் இதை பிரிண்ட் பண்ணாலும் எனக்கு அதே அவுட் புட் தான் எனக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் அப்போ ஒரு ஃபோல்டரில் இல்லை ஒரு டேரக்டரியில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸையும் ஃபோல்டர்ஸையும் இப்போ நமக்கு பிரிண்ட் பண்ண தெரியுமா அப்படின்னா பிரிண்ட் பண்ண தெரியும் இப்போ அடுத்து பார்க்க வேண்டியது எப்படி நான் வந்து ஒரு ஃபைலை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் எனக்கு வந்து எல்லாமே வேண்டாம் இதில் வந்து ஃபோல்டரும் சேர்ந்து பிரிண்ட் ஆகுது எனக்கு ஃபோல்டர்ஸ்லாம் பிரிண்ட் ஆக வேண்டாம் ஃபைல் தான் பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா பிரிண்ட் ஆகிற ஒன்று ஃபைல் ஆஃப் ஃபோல்டரான்னு பார்க்கணும் அப்போ ஃபைல் ஆஃப் ஃபோல்டரான்னு பார்க்கணும்னா இப்போ ஸ்ட்ரிங்காக இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெறும் ஸ்ட்ரிங் வெறும் கேரக்டர் அல்ஃபபெட்ஸாக இது வந்து பிரிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இப்போ எனக்கு வந்து அப்படி இல்லை ஒரு ஃபோல்டர் கொடுத்துட்டேன் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கிறது ஃபைலாக ஃபோல்டரான்னு பார்க்கணும் அப்போ அது ஃபோல்டராக ஃபைலான்னு பார்க்குறதுக்கான மெத்தட் எங்கே இருக்கும் கரெக்ட் கண்டிப்பாக ஃபைல் கிளாஸில் தான் இருக்கும் அப்படி ஒரு மெத்தட் இருக்கு இப்போ இது வந்து நம்ம வெறும் ஃபுல்லாக இதை பார்த்துருக்கோமா அந்த மெத்தட் என்ன அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ஃபைல் டாட் இப்போ நம்ம லிஸ்ட்னு அடிச்சோம்னா லிஸ்ட்டுங்கிறது ஒன்று ஸ்ட்ரிங் அரைவை கொடுக்கும் இன்னொன்று லிஸ்ட் ஃபைல்ஸை கொடுக்கும் இதோட ரிட்டன் டேட்டா டைப் ஃபைல்ஸ் ஃபைல்ஸ் அரை அப்போ எனக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபைலாக கிடைக்கும் அதாவது ஃபைல் அல்லது ஃபோல்டராக ஃபைல் அல்லது ஃபோல்டர் இருக்கிற ஃபைல் ஃபோல்டர் லிஸ்ட் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு பேர் இப்படி கிடைக்கும் இப்போ இதுக்குள்ளே இந்த ஃபைல் ஃபோல்டர் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் எல்லா ஃபைல்ஸும் இருக்கும் எல்லா ஃபோல்டர்ஸும் இருக்கும் எங்கே இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸும் ஃபோல்டர்ஸும் இருக்கும் இந்த டெஸ்க்டாப் அப்படிங்கிறதுல லிஸ்ட்டாக இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸும் ஃபோல்டர்ஸும் இந்த ஃபைல் ஃபோல்டர் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஃபைல் ஃபோல்டர் லிஸ்ட் டாட் அப்படின்னு வச்சு ஃபைல் ஃபோல்டர் இது ஒன்று ஒரு 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 ஆப்ஜெக்ட் தானே அப்போ திரும்ப நான் வந்து ஒரு ஃபார் ஈச் லூப் எழுதி இந்த ஃபார் ஈச் லூப் எழுதுறதுக்கு இந்த டே டேட்டா டைப் என்ன ஃபைல் ஃபைல் எஃப் கோலன் நான் வந்து என்ன அரைவு பார்க்க போகிறேன் இந்த அரைவு பார்க்க போகிறேன் இந்த அரைவு பார்க்குறதுக்கு இப்படி கொடுத்துட்டேன் இப்படி கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலன் எஃப் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு எல்லா ஃபைல்ஸும் ஃபோல்டர்ஸும் பிரிண்ட் ஆகும் எல்லா ஃபைல்ஸும் ஃபோல்டர்ஸும் முன்னாடி எப்படி பிரிண்ட் ஆச்சு ஃபைல் நேம் மட்டும் பிரிண்ட் ஆச்சு இப்போ அதோட லொக்கேஷனோட சேர்ந்து ஃபுல்லாக பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே ஃபைன் இப்படி பிரிண்ட் ஆகுதா இப்படி பிரிண்ட் ஆகுறதுல எஃப் டாட் இஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இப்போ என்ட என்ன கேட்குறாங்க எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க லிஸ்டிங் ஒன்லி ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர் வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எஃப் டாட் இஸ் ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அந்த மெத்தடை கொடுத்தேன்னா அது ஃபைலா இல்லையாங்கிறத சொல்லிடும் அது பூலியனா இருந்தா மட்டும் இஃப் இஸ் டாட் ஃபைல் அப்படிங்கிறது ட்ரூவா இருந்தா மட்டும் எனக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணா போதும் எதை பிரிண்ட் பண்ணா போதும் எஃப் பிரிண்ட் பண்ணா போதும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ எனக்கு வெறுமன ஃபைல்ஸ் மட்டும்தான் பிரிண்ட் ஆகும் நம்ம முன்னாடி கொடுத்துருந்த ஃபோல்டர் இப்போ நான் சிஎஸ்எஸ் கேஷ் கோர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் காமிச்சேன் அதெல்லாம் பிரிண்ட் ஆகாது நான் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்கிறனோ எது ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷனோட அது எல்லாமே பிரிண்ட் ஆயிருக்கும் அப்போ வெறுமன ஃபைல் மட்டும் நமக்கு பிரிண்ட் பண்ண தெரியுமா தெரியும் சரி இப்போ எனக்கு ஃபைல் வேண்டாங்க வெறுமனா எனக்கு வந்து ஃபோல்டர் மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னா இஸ் டேரக்டரி அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அது இருந்தால் எனக்கு அதை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா போதும் அப்போ எனக்கு வந்து ஃபைல் எல்லாம் பிரிண்ட் ஆகாது வெறும் ஃபோல்டர்ஸ் இந்த டெஸ்க்டாப்ல இருக்கிற ஃபோல்டர்ஸ் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும் இங்கே பாருங்க டெஸ்க்டாப்ல மொத்தம் நாலு ஃபோல்டர் ராஜான் ஃபோல்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணது நியூ ஃபோல்டர் ஹெச்டிஎம்எல் அணி சிஎஸ்எஸ் கிராஷ் கோர்ஸ் அப்போ ஒரு ஒரு லொக்கேஷன் கொடுத்து அந்த லொக்கேஷன்ல ஃபைலை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுங்க ஃபோல்டரை மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்ம இந்த லிஸ்ட் ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைல் அறை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபைல் அறையிலிருந்து நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம்
இதில் இருக்கிற டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல்ஸ் தான் வேணும் அப்போ நமக்கு முதல்ல வந்து ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸை மொத்தமாக எடுத்துருவோம் மொத்தமாக எடுத்து அதில் இருந்து ஃபைல்ஸை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுப்போம் அப்போ மொத்தமாக எடுக்கிறது எப்படின்னு தெரியுமா தெரியும் எப்படி தெரியும் ஃபைல்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸில் லிஸ்ட் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தட் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம சொல்கிற மாதிரி லிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் நம்ம நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைல் லிஸ்ட்டை கையில் கொடுத்துரும் அப்போ அந்த ஃபைல் லிஸ்ட்டு ஃபைல் அரே லிஸ்ட் இல்லை ஃபைல் அரேவை கையில் கொடுத்துரும் அப்போ அந்த ஃபைல் அரேவை எடுத்துக்கிடுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைல் அரே என் கையில் இருக்குது இந்த ஃபைல் அறையில் என்ன இருக்கு நான் ஃபைல் அறைன்னு வைக்கிறதுக்கு பதிலாக ஃபைல் ஃபோல்டர் ஏன்னா ஃபைல் ஃபோல்டர் எல்லாமே இருக்கு ஃபைல் ஃபோல்டர் அறை அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதில் என்ன இருக்கு இந்த ஃபைல் ஃபோல்டர் அறையில் எல்லா டேட்டாவும் இருக்கு அப்போ நான் அதை எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது ஒரு ஃபார் ஈச் லூப் எழுதி இது என்ன ஃபைல் டைப் தானே அதனால் எஃப்னு வச்சுட்டு ஃபைல் ஃபோல்டர் அறை அப்படின்னு வச்சுட்டு அந்த ஃபைல் ஃபோல்டர் அறையை நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் எஃப் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இப்போ எனக்கு என்னென்னலாம் பிரிண்ட் ஆகும் இதான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகும் ஃபைல் பிரிண்ட் ஆயிரும் ஃபோல்டர் பிரிண்ட் ஆகும் எல்லாமே பிரிண்ட் ஆயிரும் இப்போ எனக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகணும் என்கிட்ட கேட்டிருக்கிறது டெக்ஸ்ட் ஃபைல் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு ஃபைல் டெக்ஸ்ட் ஃபைலுங்கிறத நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி அந்த ஃபைலோட லாஸ்ட் டாட்டை பாருங்கள் அந்த டாட்டுக்கு அப்புறமா என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அது டாட் டிஎக்ஸ்டியாக இருந்ததுன்னா அது டெக்ஸ்ட் ஃபைல் டாட் எம்பி த்ரீயாக இருந்ததுன்னா அது வந்து சாங் ஃபைல் டாட் டிஓசியாக இருந்ததுன்னா அது வந்து வேர்ட் ஃபைல் டாட் பிடிஎஃபாக இருந்தால் அது வந்து அக்ரோபட் ரீடரில் ஓப்பன் ஆகிற பிடிஎஃப் ஃபைல் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ லாஸ்ட் டாட் எங்கேங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் எதில் என்னோடய ஃபைல் நேமில் அப்போ நான் ஃபைலில் இருந்து முதல்ல ஃபைல் நேம் எடுக்கலாமா எப்படி ஃபைல் நேம் எடுக்கிறது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் எஃப் டாட் கெட் நேம் அப்படின்னு கொடுத்தா ஃபைல் நேம் வந்துடும் இதை நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் எந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இது தான் என்னோட நேம் அப்படின்னு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இது தான் என்னோட ஃபைல் நேம் சரி ஃபைல் நேம் அப்படின்னு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இந்த ஃபார் ஈச் லூப்பில் இப்போ இது தான் என்னோட ஃபைல் நேம் சரி இப்போ இந்த ஃபைல் நேமோட லாஸ்ட்டாக வர்ற டாட்டை பார்க்கணும் அதுக்கு ஸ்ட்ரிங் இது வந்து இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் தானே இந்த ஸ்ட்ரிங் லிட்டரலில் ஒரு மெத்தட் இருக்கு என்ன மெத்தட் ஃபைல் நேம் டாட் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் டாட் ஏன்னா டாட்டுக்கு அப்புறமா வர்றதான் எனக்கு தெரியும் அதை நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அப்போ அந்த லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து இதுதான் லாஸ்டாக வர்ற லாஸ்ட் டாட் அப்படின்னு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சரி இந்த டாட்டுக்கு அப்புறமா வர்ற ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கணும் அப்போ லாஸ்ட்டுக்கு அப்புறமா இந்த லாஸ்ட் டாட்டுக்கு வர்ற ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் தானே அதுக்கு ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் சப் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அந்த மெத்தட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த சப் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நீங்கள் என்ன இண்டெக்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு அப்புறமா உள்ள வேல்யூவை கொடுக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் லாஸ்ட் டாட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா லாஸ்ட்டாக டாட் எங்கே வந்திருக்கோ அதுக்கு அப்புறமா உள்ள ஸ்ட்ரிங் எடுத்து என்கிட்ட கொடுக்கும் இப்போ நான் வந்து ஸ்ட்ரிங் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபைல் சப் ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குற வேல்யூவை நான் வந்து இப்படி சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சரியா இப்படி சேவ் பண்ணிட்டு இதை நான் வந்து இப்போ பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இந்த ஃபார் லூப்பில் எக்ஸ்டென்ஷன் மட்டும் பிரிண்ட் ஆனால் என்ன பிரிண்ட் ஆகுது அப்படின்னு நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் மட்டும் பிரிண்ட் ஆனால் ஆ சூப்பர் டிஓசி ஜேபிஜி ஹெச்டி மல்டி எக்ஸ்டி நம்மளோட டேரக்டரி டெஸ்க்டாப் டேரக்டரியில் என்னென்னலாம் இருந்துச்சோ அது எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஹெச்டிஎம்எல் லேர்னிங் இது எல்லாமே ஃபோல்டரோட சேர்ந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அதனால தான் ஹெச்டிஎம்எல் லேர்னிங் நியூ ஃபோல்டர் இதெல்லாம் சேர்ந்து வருது அப்போ நான் என்ன சேர்த்துக்கலாம் ஃபைலாக இருந்தால் மட்டும் இந்த வேலையை செஞ்சால் போதும் அப்படின்னு சேர்த்துக்கலாமா அப்போ நான் இந்த இடத்துல இஃப் எஃப் டாட் இஸ் ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு வேலையை சேர்த்துக்கிடுறேன் இதுக்கு ஒரு ஓப்பனிங் அப்போ ஏன்னா எனக்கு ஃபைலாக இருந்தால் மட்டும் தானே இது எல்லாமே நடக்கணும் அதனால் இதை கொடுத்துக்கிடுறேன் இப்படி கொடுத்துட்டா ஃபோல்டர் கண்டிப்பாக வரவே வராது இஃப்புக்குள்ளே இந்த இஃப் கண்டிஷனில் ஃபெயில் ஆயிரும் அதனால் வராது நம்ம இந்த இஸ் ஃபைலை ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஓகே அப்போ இந்த டாட் டிஓசி ஜேபிஜி ஹெச்டிஎம்எல் என்னோடய ஃபைல் எக்ஸ்டென்
இல்லை இருக்கிற ஃபைல்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இப்போ நமக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ண தெரியும் இதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிற ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் தான் லிஸ்டிங் ஒன்லி டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல்ஸ் அப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துட்டோம் லிஸ்டிங் ஒன்லி ஃபைல்ஸ் பார்த்துட்டோம் லிஸ்டிங் ஒன்லி ஃபோல்டர்ஸ் பார்த்துட்டோம் லிஸ்டிங் ஒன்லி டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் இந்த டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைலில் நம்ம என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி வந்து அந்த இப்போ லிஸ்ட் பண்ணுற ஃபைல்ஸோட சைஸ் எல்லாம் நான் எப்படி கொடுக்குறது அந்த சைஸ் வந்து அஞ்சு எம்பிக்கு மேலே இருக்குது பத்து எம்பிக்கு மேலே இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அதையெல்லாம் நான் எப்படி பண்ணுறது அதை தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி இந்த கோடிங்கை எடிட் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த ஃபைலோட சைஸ் பார்க்குறதுக்கு ஃபைல் கிளாஸ்லேயே நமக்கு வந்து இல்லை லென்த் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை நம்ம கொடுத்துட்டா போதும் நமக்கு ஒவ்வொரு ஃபைலும் என்ன சைஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அப்போ நான் சைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல எஃப் தான ஃபைல் நேம் எஃப் டாட் லென்த் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா இது ஒன்று ஒன்றும் பைட்டில் வந்து நமக்கு பிரிண்ட் ஆயிரும் அப்போ நம்ம டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைலோட ஃபைல் நேமும் பிரிண்ட் ஆயிரும் அதோட சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பிரிண்ட் ஆயிரும் இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணேன்னா ஒன்று ஒன்று டூ ஹண்ட்ரட் பைட்ஸ் இப்போ கோபால் நோட்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ பைட்ஸ் இப்போ நான் எங்கே போய் பார்க்க போகிறேன் டெஸ்டாப்பில் போய் பார்க்க போகிறேன் டெஸ்டாப்பில் போய் பார்த்தேன்னா கோபால் நோட்ஸ் எங்கே இருக்கு கோபால் நோட்ஸ் இங்கே இருக்கு கோபால் நோட்ஸோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு போய் பார்த்தோம்னா கோபால் நோட்ஸோட சைஸ் வந்து டூ எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ பைட்ஸ் அதுதான் எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு டூ எயிட் சிக்ஸ் ஜீரோ பைட்ஸ் அப்போ ஒவ்வொரு சைஸ் என்னங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சைஸ் வந்து டாட் டிஎக்ஸ்டியா இருந்துச்சுன்னா இஃப் எஃப் டாட் எஃப் டாட் லென்த் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் பைட்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட்னா ஃபைவ் கிலோ பைட்ஸ் நான் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த மாதிரி என்ன சைஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் என்ன கொடுத்தாலும் சரி இப்படி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த சைஸ் பர்டிகுலர் சைஸ் என்ன கொடுக்குறனோ அதுக்கு மேலே உள்ள டேட்டா மட்டும் எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் அப்படி எதுவும் இல்லை ஏன்னா நான் அதை செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால் அந்த இஃப் கண்டிஷனை இப்போதைக்கு இது பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து இப்போ எனக்கு என்னங்கிறது பாருங்கள் இவ்வளோ பைட் இவ்வளோ கிலோ பைட் அதாவது அஞ்சாயிரம் கிலோ பைட் அஞ்சாயிரம் கிலோ பைட்டுங்கிறது அஞ்சு மெகா பைட் அஞ்சு மெகா பைட்டுக்கு மேலே இருக்கிற ஃபைல் சைஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா இந்த நாலு தாங்க அஞ்சு மெகா பைட்டுக்கு மேலே இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இவ்வளோதான் உங்ககிட்ட அஞ்சு மெகா பைட்டுக்கு மேலே இருக்கிற கண்டென்ட் அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ் சொல்லி என்னால் டேட்டாவை எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடியும் இப்போ நம்ம அதை தான் பார்த்துருக்கோம் அப்போ லிஸ்டிங் ஒன்லி ஃபைவ் ஹேவிங் சைஸ் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமும் பார்த்தாச்சு இதோட சேர்ந்து இதில் குட்டியாக இன்னொரு ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் என்ன ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கிற இந்த டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுறது இப்போ டாட் டி டிஎக்ஸ்டி ஃபைல் தான் நமக்கு எடுக்க தெரியுமே அப்படி டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைலாக இருந்துச்சுன்னா இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து ராஜா ராணியா ராஜான்னு ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கிறோமோ அதில் நம்ம ஹக்னமா டாட்டா டெஸ்ட்டுன்னு வச்சுருக்கோம் எனக்கு இந்த இடத்துக்கு போகணும் எதெல்லாம் டாட் டிஎக்ஸ்டியாக இருக்கோ அதெல்லாம் மட்டும் டெலிட் ஆகணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிடுவேன் இந்த இடத்துல டாட் டிஎக்ஸ்டியான்னு பார்ப்பேன் அப்படி டாட் டிஎக்ஸ்டியாக இருந்தால் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டாட் டிஎக்ஸ்டியா இருந்தா அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலை டெலிட் பண்ணிருங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்படி நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு அந்த ஃபைல்ஸ் இருக்கு அதோட ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் டாட் டிஎக்ஸ்டியா இருந்தா டெலிட் பண்ணிருங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டா இப்போ நான் சாரி நான் வந்து நான் வந்து டெஸ்டாப்ல இருந்து டெலிட் பண்ணிட்டேன் அதனால டெஸ்டாப்ல இருந்து டெலிட் பண்ணதுனால இந்த இடத்துல கோபால் இப்போ நம்ம இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தோமா இதெல்லாம் இருக்காது இதே நான் வந்து இப்போ ராஜா அப்படிங்கிற ஃபோல்டர்ல போய் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ராஜா ஃபோல்டரில் இருக்கிற ராஜா ஃபோல்டரில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாமே டெலிட் ஆகி இப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த ஹக்குனம் பட்டாட்டாங்கிறதோ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிற ஃபைல்ஸோ இதில் போய் பார்க்குறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபைல்ஸும் இல்லை அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷனை எப்படி டெலிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் நம்ம இப்போ கற்றுக்கிட்டோம் அப்போ எப்படி ஃபைலை நம்ம ஒவ்வொரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறதுங்கிறது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபைல் ரைட்டிங் ஃபைல் ரீடிங் இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது ஒரு டீட்டெயில்டு டாபிக் அதையும் நம்ம இப்போ உட்காந்து பார்க்